A festa hoje é na Fazenda Paraíso. Vamos encontrar com o Diogo e fazer os seus improvisos. Eita! Meu nome completo é Maria José Rodrigues Ferreira. Mas, por, por ter me casado, aí ficou Ferreira da Silva. Mas, quando eu me divorciar, vai ser Rodrigues Ferreira de novo. É Ferreira do meu avô. Porque, da minha mãe, porque meu avô era primo de Lampião. Aí a gente da família é tudo Ferreira. Não sei se todo Ferreira é da mesma, mas meu avô era primo de Rita. Eu canto o coco, já estou aposentado. Aí canto o coco, o, o, o que para onde me chamar eu vou. Sou costureira, mas hoje em dia não exerço mais a profissão. Eu quando criança, a minha mãe contava que quando ela estava grávida de mim, ela dançava coco, que ela era mestre, e eu pulava na barriga dela. Aí, quando eu nasci, que tinha, estava com quatro meses de nascida, minha mãe pegava eu assim e botava para dançar coco. Aí eu fiquei com as pernas tortas, porque eu era muito criança e ela queria que eu coco. Quatro meses de nascida, aí minhas pernas enrolou, quase fiquei aleijada. Aí ela deu um jeito que as minhas pernas endereitou. E eu, com uns três anos de idade, o pessoal fazendo tapas de casa, ela também, cantando, aí eu comecei a fazer, fazia uma roda de coco com as meninas, na cozinha da casa que estavam tapando, e o povo dançando, eu fazia lá também, e ensinava as meninas a dançar, mas nem eu sabia dançar, e já queria ensinar. Aí, me criei nesse negócio, tapas de casa e tudo mais, e, dan e dançando coco. Guerreiro, pastoril. Eu com cinco anos de idade eu era anjo do pastoril. Eu, eu estudava carta de ABC naquele tempo. E eu era do grupo de pastoril, lá em Santa Efigênia. Que é que é o interior de pertencente à capela. Mas eu nasci numa fazenda chamada Fazenda Caianes, que pertence a Cajueiro. Aí minha identidade é Cajueiro, mas eu tenho muito amor à capela. Eu, a minha. A maior parte assim, de tempo que eu estava no interior era em Santa Efigênia e Santa Efigênia era um povoado, mas também na, nas fazendas. Onde tinha um pagode a gente ia e eu fui aprendi até uns 13 anos. Aí minha mãe faleceu aqui em Maceió, eu vim com ela. Aí depois. Quando eu me casei, não sabia que meu marido era filho de uma pagodeira aí. Pô. Minha sogra era mestre de coco, mas não era conhecida, não tinha grupo também, se juntava assim. Aí eu tive a ideia de fazer um grupo mais dela, a gente criamos um grupo de pagode comigo, ninguém pode. E esse grupo foi de 1975 até 2010. Hoje ainda tem os dançarinos, às vezes eu pego uns, dança mais eu, mas o grupo completo não se juntou mais porque da minha cunhada, que é contra mim, e por causa dela eu botei meu nome de... A minha mãe me chamava Zéza, quando criança. Depois, quando eu conheci meu marido, ele me chamava de Duarte, porque dizia que eu parecia com a gente de Duarte. Aí me apresentou lá na Chão Bebedouro, para minha sogra, como Duarte. Aí lá todo mundo me conhece assim. Aí, pronto, agora eu era Duarte do Coco. Mas... Depois que a minha sogra morreu, eu quis levar à frente e a minha cunhada não queria. Achava que a minha sogra morreu, tinha morrido tudo, acabava. E ela que mais me encomendava em vida era que não deixasse o pagode morrer. E eu dizia a ela, depende de mim, não morre não. Aí botei, aí para não perder o Duarte, o coco, que era conhecido há mais de, de 30 anos, 40, aí eu botei Zéza Duarte do Coco. Mas lá onde eu moro, muita gente ainda nem sabe que. Assim, pelo nome. Se me procurar as vezes do corpo, a gente não conhece. Ah, muito um ano, eu pequena. Eu com sete anos de idade, eu dançava guerreiro lá no interior. Eu dançava guerreiro, com, com 13 anos eu era rainha já de guerreiro. E pastoril e, e o coco sempre no meio, porque o coco dançou o ano todo. 
não precisava ter um grupo para dançar. Até hoje é assim. O, o coco, que é, aqui em Alagoa, coco, pagode de samba, tudo quer dizer coco. É coco. Aí pode ir, coco de improviso, porque improvisa na hora que está cantando. Coco de embolada, porque canta embolada. Mas o, o, o pagode, o coco de samba, é tudo a mesma história. Não tem essa José, samba de coco. Pagode de coco, isso aqui e outro, não, tudo é, pagode, tudo é coco. Porque o coco tem improviso, tem embolada, o canto, né? E ele tem mais de 70 maneiras de cantar e de dançar também. Aí o povo é samba, é isso aqui no outro, mas é coco de roda. Coco de roda por quê? Porque canta o refrão, aí dança todo mundo em ro uma roda. Depois canta a embolada, é o mesmo coco, só que canta a embolada e todo mundo faz outro pé, rebatido. Então ali se dança de pareia, ou solto mesmo. Por quê? A maneira de dançar do coco é assim, porque as casas eram de taipa, fazia casa. Cavava o barro lá no terreiro e fazia. E as mulheres iam buscar água na cacimba, jogava água ali e os homens iam pisando. Com os pés sem, pisando sem calçar nada, era descalço. E sem camisa. Ficava pisando ali aquele barro até da liga. Quando o barro já estava dando liga. Aí os homens botavam a mão para trás, assim, as duas mãos. E os outros jogavam o barro nas costas. E os homens saíam correndo. Chegavam lá perto da parede e faziam assim. Derrubavam o barro, barro até ficar aquele monte. E as mulheres iam tapando. Porque aquela casa que era em varada, com vara, eu costumo dizer que eu sou uma engenheira de casa de pau a pique. Porque muitas madeiras, tinha música que falava para ir cortar madeira. É, nós vamos serrar madeira na mata do pau Brasil. Aí tem o. o é louro, já que tem baile, pau da pira, do sul, é o canguru, com água fria, com chá, com casco de cajá e a mancoê. É cabotão, em biribeiro, bordando, velho, o quê? Vamos quebrando a pistão dele. Você quer ir, todo mundo, os homens iam para mata, contra a madeira e cantando, né? Eu trazia as madeiras e também se pôr rabo de rato, que era para amarrar a vara, que botava assim os pau. A embiriba. Era para fazer a linha da casa, que era a melhor, melhor madeira. E tirava o entrecasco dela para fazer em bira, para amarrar a, 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 as varas. Quer dizer, vamos varar a casa. Aí estavam lá tudo lá. Os homens varavam a casa e as mulheres iam tapando até a altura que pudesse. Para cima não podia não, porque a mulher não ia mostrar as pernas, né? Aí os homens terminavam. <risos> Aí, ali, quando estava pisando o barro, os homens pisando o barro, estava cantando. Aí, lá no barro, não dava para sapatear muito. Era mais pisando no ritmo assim de, de samba, ou de um pagode meio devagar, né? Aí, pô, o coco falou assim, de noite era o, só trupé mesmo. E coco de TB também. Por quê? É para terrar o chão da casa. Naquela época não tinha cimento, não tinha nada, eles jogavam a casa ficava cheia de barro, aí eles pegavam um sepo. Sabe o que é um sepo? É um pedaço de madeira, vamos supor que isso aqui fosse um sepo. Água lavrada aqui e lavrada embaixo. Aqui fazia um buraco e botava um pau. Aí ficava assim, aterrando com ele, pisando a casa toda. A mãe ficava bem retinha, né? O chão, não fica bem, bem plano. Aí começava o pagode de noite, aí fazia o, o trupé pesado que era para aterrar o chão. Aí fazia o chipapá, que era uma maneira de puxar e pranear. Fazia o araúna, que a araúna que estão cantando hoje não é a araúna legítima. A legítima era aquela de antigamente, que servia também para pranear o chão da casa. Aí tinha o 40 rebatido e o travessão. E o travessão muito bonito. E é da Índia, do tempo dos escravos. Que a minha mãe me ensinou. 
E minha mãe me ensinou muito a música naquele tempo de eu menina. Eu via também cantando e aprendia. Uma boa daquele tempo que eu agora gravei. É que diz, vamos embora menina madeira, não tenha medo de seu pai não. A moça do Arto Redondo não quer caça tamanco, só caça sapato branco do couro de marroquim. Quero um vestido de citi, quero outro de gogurã na fazenda, não quero ir não. Citineta caiu da moda fazenda que tá na prosa, é a voada pro lourão. Isso aí, essa música foi minha mãe que fez, minha mãe era mestre também de coco. É como era assim, pra, tava a roda de coco, né? Aí a pessoa... <risos> Eu cantava a, a, aquele refrão com aquela. com aquele. Aí quando tinha na embolada, que deu, ô oh, Maceira, paparada, né? Aí dizia, ô oh, Maceira, pega no preto que tá arranca beirota mais, pega os cunhão, puxa pra trás, ô oh, Maceira, pega o que tá arranca beirota mais, pega os cunhão, puxa pra trás. Aí quer dizer, mas hoje em dia não é assim, não. Eu digo, pega o bastião, puxa pra trás. <risos> A maceira está doente, está gemendo com uma dor. A maceira está doente, está gemendo com uma dor. A maceira está doente, está gemendo com a dor. A maceira está doente, está gemendo com uma dor. Mas quem tem amor, a madeira gêmea, quanto mais quem tem amor, alegria eu não tenho, tristeza comigo mora, alegria eu não tenho, tristeza comigo mora, quando eu tiver alegria, jogarei tristeza fora. tocava, pisava para aterrar o chão da casa. Quando era de manhã, a poeira estava voando. E tanto o povo pisar, o, o chão ficava seco, era lugar de jogar água, porque dançava a noite toda. A minha mãe não tinha nem uma unha, mas só tinha unha de carne, porque perdeu todo dentro do sapato, ela deixava no sapato. Quando era bem cedo, tirava o sapato para as unhas e ficava. De tanto que dançava. E o meu pai, mas se o dia com a camisa rasgada, se rasgava de tanto que dançava, porque dançava muito de pareia. Aí de tanto... É. Não, mas eu saio corpo profano. Ah, mas eu escutava, eu não dormia não. Ficava lá na cozinha, escutando, aprendi um bocado de, de baboseira. Mas era assim, era como se fosse um desafio para maltratar o outro mestre. Aí até minha, minha tia... Fizeram coisa com ela, para tratar o, o meu avô, o meu avô era mestre também. Aí a minha... A... Tim Severo era um dançador de coco, que ele casou com a filha do meu avô. Aí a gente chama Tuti, né? Aí dizia, fui uma dança na casa de Sirica, chamei três moça bonita, lá vieram. Chamei seu Miguel pra rua, que três moças de cebola do cu da mãe de Severo. Chamei seu Miguel pra rua, que tremão de cebola do cu da mãe de Severo. Que era pra maltratar, que era Severo. muita coisa. Tem, tem outro... 
que eu gosto mais, pode cantar mais, é aquela, né? Rapaz de pipa, pipareto, pangue pá. 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 Fui tirar fogo na pipa, da pipa sai na ponga, da ponga sai na pipa E pipi pra riponga, ciclo e pipi piponga Cuidado cantou! Talvez bonitão, né? Que eu não conheci, não, né? Foi do meu tempo. Mas pegou minha, minha bisavó na mata e se casaram, se juntaram. O nome da minha, da minha bisavó era 
quina. Quina. Por causa de uma árvore que tem na mata que chama Quina Quina. Aí como ela era indígena, aí o nome dela era Quina, em homenagem àquela árvore. E meu avô era Joaquim Vicente Ferreira. Aí ele pegou e botou o nome dela de Joaquina, que era Quina, foi Joaquina. E ele foi o senhor de engenho e tem os es escravos. Mas minha mãe falava que eles nunca foram ruins, não. Quer dizer, minha mãe nasceu no vento livre. Meu avô, meu avô contava a minha mãe. E eu já conheci um casal de escravos no vento livre que ficou com a família da gente porque não sabia quem era a família deles. Era a Tia Ernesta e Gilberto Lima, morreram com mais de 100. Tia Ernesta morreu com 130 e tantos anos. E Gilberto Lima também. Aí, eles veinhos ainda faziam jeitinho de dançar cor quando o Pagua estava dançando. Aí, eles faziam as negócios das tapas de casa, lá na na terra, e os escravos faziam aquele jeito de pisar o barro com os pés ali sem, e nuda a cintura para cima, só com uma, uma calça até o joelho de, de agudão cru, e as escravas só vestiam roupa de agudão cru. Mas aí de dia, trabalhava o dia todo assim, mas meu avô, meu bisavô era um homem muito bom, Aí ele fazia um baile, como se fosse um baile de noite, além de, 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 de ser para aterrar o chão, fazer uma coisa bonita, fazia licor, licor de, de, de ginipapo para as mulheres, e aquela cachaça para os homens, e uma panelada de mocotó, que era para dar sustância. <risos> e de noite tinha roupa de chita. Minha mãe contava com a minha bisavó, vinha comprar aqui em Maceió. Mas eu era de palha. Aí minha bisavó dizia para minha mãe, ô oh, menina, eu sou do tempo que Marçaió era de palha. E não era Marçaió, não era Marçaió. Marçaió era de palha. Do tempo que a gente comprava um vestido pelo tostão e meia pataca. Era o dinheiro daquele tempo. Aí eu sei essas histórias que vêm desse tempo antigo, porque foi passando assim, de, de filho para pai, de, de para neto, foi, foi. Não deixou morrer a história e nem a dança. Aí pronto, aí minha bisavó fazia aquela roupa de chita para as escravas dançar à noite. E o meu, 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 meu tio, no caso, né? Família do, do meu avô, caía tudo na graça de dançar também ali no meio, tudo vestido de paletó. Por isso que hoje tem uma, tem uma tradição de se dançar o coco de paletó. É de paletó, de meu tio, irmão da minha mãe, tudo só dançava coco vestido de paletó de linho branco, e de calça branca, de linho. É, era com aquele chapéu de Panamá na cabeça. Aí quer dizer, ele dançava ali no, junto com os escravos ali, era como todo mundo fosse igual. Mas aí eles trouxeram uma, uma história que disse que o pagode. Era Pagoda. O primeiro nome do Pagoda não foi Pagoda. Pagoda. Aí minha mãe contava uma historinha que eu talvez eles contaram a meu bisavô que disse que o, o, o escravo, né? Pegou a mulher dele com o outro. Ah, quer dizer, ele viu, mas o outro não viu, né? Que ele estava tra traindo. A mulher a mulher estava traindo ele. Mas aí ele ficou pensando, eu tenho que deixar a minha mulher. Eu tenho que deixar a minha mulher. O que é que eu faço para deixar a minha mulher? Aí ele disse, vou fazer uma pagoda. Aí juntou os pareceiros, quer dizer, parceiro, não era parceiro, era os pareceiros. Juntou os pareceiros, aquele pagode só de de negro, sem história, sem ter participação do, do branco no meio. Aí, assim, eu vou fazer minha pagoda para deixar a minha mulher. Aí o outro lá, né, ele convidou o outro. Aí ele disse, responde, parecido. Aí, o outro calado. Eu vou fazer minha pagoda para deixar a minha mulher. Aí o outro, você deixou e eu pegou. 
Você deixou e eu pego. Eu fazer minha pagoda para deixar minha mulher. Eu fazer minha pagoda para deixar minha mulher. Você deixou e eu pego. Aí o, o ritmo era esse, do samba. Aí dava o jeito de também, né? Eu vou fazer minha pagoda para deixar minha mulher. Eu vou fazer minha pagoda para deixar minha mulher. Você deixou e eu pego. Você deixou e eu pego. A minha mãe contava, a primeira coisa que eu vi falar de, de, de samba foi isso, isso mais de 200 anos atrás. O meu bisavô morreu com mais de 100 anos, meu avô morreu com 100 anos, não, com 90 anos. E havia essa história lá daquele tempo. Então ele, eles foram muito bons com os escravos e, e, e a o trabalho continuava, né? E depois que acabou a escravidão, ficou um casal ainda com eles. Aí virou, a Ernesto virou irmã do meu avô. E meu tio, irmão do meu avô. Mas não era irmão. Era porque não tinha família. E a gente se acostumou a chamar todo mundo de tio. Tia Ernesto. Era lá bem baixinha assim, bem pretinha. Aí ela cantava um pagode. Naquele tempo, minha mãe cantava bigodeira, que eu não sei isso aí. Minha mãe cantava para mim, mas eu não aprendi bem. E era bigodeira, era uma maneira de dançar. Um tipo de dança, mas não sei se era coco. Agora o coco tem a vacileira. A vacileira também era para near o chão. Era a hora que os homens dançavam se encostando mesmo na mulher. Aí era... O verde Linho gravou uma vacileira. Era que ela queria assim... Areia no mar, lá no mar tem uma pedra. Areia no mar, onde meu amor descansava. Areia no mar, no pingo da meio-dia, quando a maré subia, o oceano chorava. Aí ia, ia jogando verso, né? Areia no mar, debaixo do lodo lama. Areia no mar, debaixo do lodo lama. Debaixo de sete capas, casadinho também se ama. Eia, lá, lá no mar tem uma pedra. E assim ia, jogando verso, e ali eles falavam para namorar e acabava o namoro. E ninguém sabia, só jogando verso, né? Um para o outro. E dançando agarradinho. A vacileira, tinha uma vacileira, não é essa valsa que dança no baile. Era a vacileira, tudo. E aí só muda a música de vacileira. Agora. Eu não boto no grupo, só que a pessoa hoje em dia não... Mas era bom que essa juventude agora resgatasse tudo isso. Porque ele faz muito o trupé, de qualquer maneira, aquele negócio todo. Mas na hora de uma vacileira ele não faz, talvez porque não teve quem mostrasse. É, porque não tinha negócio de ninguém gravar nada, né? Isso até uns 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos. Não tinha essa modernidade de hoje. Então, o, o, a pessoa, para aprender o um negócio de coco, ou ia lá no terreiro onde estava fazendo, ou então não aprendia mesmo o original, porque o original mesmo é aprender praticando, não é no livro. No livro nunca vai fazer igual. Mas para não deixar nula, a pessoa deixa escrito, deixa gravado, mas participando mesmo é melhor. Ah, eu, 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 hoje em dia eu acho que eu sou a mãe de um coco. <risos> meu, meu neto dança o coco do que eu aprendi. Eu digo, oh, não vai fazer outro tipo. Mas se quiser fazer, também faz que a juventude está fazendo aí, né? E naquele tempo, antigamente, fazia coco de jovem também. Jovem, né? assim, do, o, os mais velhos. Os mais velhos catravam os cocos profanos, as coisas todas. E os jovens, não. Os jovens eram mais, ô oh, menininho. Sete, sete são quatorze. Oh, menininha, três vezes sete é vinte e um. Oh, menininha, tenho sete namorados. Oh, menininha, só faço conta de um. Oh, menininha, mandei fazer um vestido pra mulher, sapato no pé, uma carreira de botão com cheio de pressão. Eu pergunto quanto custa, eu levo para Dona Augusta um cravo branco na mão. É mais juventude, né? É como aquele outro coco. É... 
Três cocos e recorda me o dia, o lele. Três cocos e recorda me o dia. Três cocos e recorda me o dia, o lele. Três cocos e recorda me o dia. Isso aí também era para chamar para dançar, e dava em bingada. Três cocos e recorda me o dia. Acaba danado da cabeça, diz que a pole tu aventa, dá um fole pro ferreiro trabalhar. Para papá, disparei minha combré, meu louro, me deu o pé, eu vi a porva derramar, ô oh, lara. Aí no, aí cantava o pinhão, pinhão entrou na roda, pinhão, roda, pinhão, bambei assim. Isso é coisa de, da juventude, já naquele tempo, né? Aí pra fazer aquele floreio no meio, no meio da roda, pra moça dançar com ele, né? Joga o chapéu de bandopinha, roda, é um rapaz sozinho lá no meio da roda, né? Fazendo aquela coisa toda. E depois chamava o outro e assim ia. Da fé tava tudo a embingada se você quisesse. Se você quisesse dançar com a mulher, a mulher dava embingada e você saía dançando com ela. De trupé. A mulher que chamava o homem. É, o homem chamava a mulher também. Aí não é que hoje em dia ele não chama que nem chamava. Sai assim de repente, tuc, 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 mas não era assim não, era mais devagar. Aí, aí se a mulher quisesse, essa mulher ia sair dançando, aí segurava no, no braço e saía fazia o tropé no, no meio, né? Quando fez, acaba dando nada da cabeça de capola, tu vai vendo, dá o polo pro ferreiro trabalhar. Para papá, disparei minha combré, meu louro, me deu o pé, vi a pova derramar, ô oh, lara. Aí começou, ô oh, lara, aí fazia aquela rodada lá, aí ia lá pro canto. E assim, às vezes, um homem só dançava com todas as mulheres. É, porque saiu dando a embingada e chamou que ele ia dançar. Porque ele nem chamava assim, vamos dançar? Não, era, era tudo improviso, né? Ah, esse pagode era assim. Ela cantava em casa, fazia um pagode e assim... Ah, que brincadeira, mas não era grupo. Com, com, assim, com a quantidade de pessoas para dançar, nem tinha traje, nem nada. Não tinha compromisso com ninguém. Fim de semana, aí dizia, vou fazer uma brincadeira, que é para alegrar a, a rua. Alegrar... Aí cantava com um bocado de caroço de milho numa lata. Não tinha gansá, não tinha nada, né? mas com um gansá mesmo, de lata de leite minha. Com... E meu sogro tinha um, um pandeiro, meu sogro, o seu Moisés, era um mestre de coco, porque minha sogra anulou muito ele. Mas ele era o meu pá, logo quando a gente fez o grupo, ele era o meu pá, para dançar coco. E eu cantava e quando dava a embolada, eu deixava ela dizendo embolada, eu corria para o meio, meio de salão para fazer outro pé, mas meu sogro. Aí a gente começou a fazer lá uma, uma, uma reunião à noite. E aí tinha aquele pessoal antigo, tudo em Nigeriô, né, que morava, morava aqui. E a gente começava a cantar ali brincadeira e aquele povo começava a fazer a pisada boa, que hoje em dia com as pisadas não tem mais não. Nem eu faço mais, que meu joelho deixa, que eu tô com artrose brava. Aí o que faz? A gente fez um grupo, não tinha roupa, traje, nem quantidade. Aí veio o grupo. Aí depois de muita gente dança, muitos ensaios. Você diz, Mari, tá bom, a gente tirar uma, uma turma aí que dança bem mesmo e a gente vai criar um grupo. Mas criar como, Duarte? Eu digo, nós vamos pedir ajuda aqui o pessoal daqui do centro comunitário e aí a gente faz. Aí entramos com a cara e a coragem. Não foi, não tinha dinheiro para fazer nada, nem comprar o chinelo. Aí o professor Nascimento também ia para lá, centro comunitário. Aí tinha a... a Psicóloga de Naí, tinha Liege, tinha Conceição, era um bocado de pessoas que dava palestra lá e a gente foi interagindo com eles e tudo. E terminou que a gente criou um grupo com 22 pessoas. 22 pessoas, todos já sabem, tudo terceira idade. Era gente com 70 anos, com 60 anos. Eu tenho um álbum lá em casa com o pessoal antigo. Aí. Depois de muitos anos, foram morrendo, né? Morrendo porque terminou o grupo ficando com seis pessoas. Aí eu digo, Dom Maria, vamos botar a juventude no meio, para não acabar o grupo. Aí nós dançamos cinco anos sem ganhar nem um real, era para fazer nome. 
o, o pessoal disse, olha, você vai ter que fazer nome, ficar conhecido para poder cobrar cachê. Então a gente onde chamava a gente ia. Só no cantei dentro do cemitério. Aí todo canto ia. Aí, um dia a gente foi fazer uma apresentação e ganhamos o cachê. Pequeno, mas foi o cachê. É de, é de. Aí a juventude, né? Sim, aí a gente botou, as meninas começaram a querer ir, as minhas cunhadas. Minhas cunhadas queriam ir também. Aí não vai, não vai, aí arrumei uma, uma apresentação para Arapiraca. Ah, eu quero ir, quero ir. Eu digo, então, mande um ônibus grande. Aí mandaram um ônibus. Eu digo, mas vocês vão para bater palma. Você, você vai ser nosso fã clube. Aí eu tenho a juventude todinha da família e mais os colegas que fizeram isso. Tudo para ir para lá para bater palma, né? O povo veio batendo palma, bater também. Aí levemos eles, aquela alegria toda. Aí foi lá que a gente ganhou um castigo. Aí quando a gente volta, que elas viram aquela beleza toda e tudo mais, tinha até cachê, aí começou a se interessar. Aí cada vez que morria um, a gente botava um, um, um da família. Foi quando afetava a família toda. Aí o grupo cresceu de novo. Aí o meu sogro morreu. Aí o pandeirista ficou sendo Betinho, que era neto da minha sogra. Depois Betinho foi trabalhar, aí a gente botou verde linho, ser pandeirista. Aí depois botamos o final de César, e assim foi passando de pandeirista, mas o, o grupo não acabava. Aí eu, eu cantava e muitas vezes eu não tocava, porque eu não queria que ninguém visse que eu sabia igual a minha sogra. Aí, muitas vezes, ela não se lembrava mais o que é que ia cantar, que ela ficou com mal de Alzheimer. Dez anos antes dela falecer, ela já estava com mal de Alzheimer. Mas eu não deixava ninguém, ninguém notar isso. Eu sabia toda a música que ela cantava, talvez mais alguma, mas eu nunca deixei ninguém perceber nada. Agora, quando ela não podia ir de jeito nenhum, eu levava o grupo, me apresentava e também fazia bonito. Nunca levei vai. Mas eu, eu, eu costumo dizer que o meu amor pelo folclore é maior do que, que, de que qualquer cachê. Eu tenho o amor pelo que faço e já está no sangue meu, já de criança. E eu gostaria que essa juventude, pelo menos, pegasse um CD meu, esses mestres de coco de agora, pegasse um. para tirar assim, uma, algumas músicas, ter mais uma noção de como canta o coco, não que eu seja melhor do que ninguém. Aí faz que eu olha, eu, eu não sou melhor do que ninguém, sou apenas diferente. Então, eu quero que a pessoa, o menino, pegue um, mais um, um, um pouco né, desse, desse, desse ritmo de cantar, cantar a música toda, porque a música do coco só canta um, um trechinho, aí já corre para outro trecho, outro trecho, e nu, nunca situa numa música toda. Então, quando foi, dois, foi 2010, minha sogra faleceu, no dia 31 de agosto. E a gente ficou muito assim, é como se a gente tivesse perdido. E para mim foi que perdeu uma mãe, uma, a maior amiga que eu tive, e uma mãe. Perdeu o seu. É. Aí fiquei, quando foi em, em março do outro ano, já, já tinha um ano, era. Um ano e pouco, aí eu peguei um CD que eu tenho lá em casa, um depoimento que ela fez lá na Secretaria de Cultura, na reunião. E ela falando que já tinha 74 anos e ia morrer e não queria que o coco, que o pagode acabasse. Que lá de cima ela estava vendo, se deixaram morrer. Aí pronto, eu passei a tarde chorando por causa disso, sozinha dentro de casa. Eu digo, eu vou fazer um grupo de novo. Aí vou levar à frente. Aí foi quando minha cunhada não quis, ninguém quis. Aí eu digo, mas eu faço. Aí viemos no Teatro Deodoro, e mais, mais o menino verdelinho. E fizemos aquela apresentação e tal. E, e você estava lá na época, o João, a turma toda, e deram maior força. E a gente. 
tá nessa até hoje. E amanhã também, que não vai acabar, não. Eu me misturei com os novos, mas eu gosto também das pessoas mais idosas do que eu, porque tem mais saber ainda do que eu, né? E a gente deve escutar os mais velhos. <risos> e tem muita sabedoria. Tem. A juventude não vai deixar morrer. Acho que não. Aí um dia, quando eu me for, aí eles podem dizer assim, a mestre mais antiga se foi, mas nós estamos aqui, já dançava e vamos continuar. E o coco não pode morrer. Zéus do coco é uma pessoa simples, igual a todo mundo. E ainda tem sonhos, com 66 anos, ainda tem sonhos de, de criar grupo de... De, de baiana, de pastorismo, de guerreiro, e de continuar o coco do jeito que ele é. E eu fui convidada para ensinar nas escolas, e eu acho que para o ano vai começar, vai ser dois anos de ensinamento nas escolas. Deus queira que ele se aprenda do meu jeito, e quando eu sair desse, desse ensinamento, tem alguns grupos que que dança o coco tradicional. Aí, como uma pessoa dizia assim, falar de mim é fácil, difícil é ser eu. De, de, despedida, despedida, despedida de amor faz chorar. Despedida, despedida, despedida de amor faz chorar. Vou-me embora, vou-me embora, tão cedo eu não venho cá. Só veio o dia de ano, nas oitavas de Natal. Despedida, despedida, despedida de amor faz chorar. Despedida, despedida, despedida de amor faz chorar. E assim eu, eu fiz uma para os mestres que faleceram. Para alguns, né? Não foi para todos. Que eu vou assim, cava esse chão, faz o barreiro, pisa a menina aqui no meio do terreiro, faz ele tá pisando barro. Tá pra essa casa com um montão, oi carinho, com a casa de vermelhinho de Ildo, Zé pra morar. Tá pra essa casa com um montão, oi carinho, com a casa de vermelhinho de Ildo, Zé pra morar. Pedro Teixeira tá indo com seu guerreiro, levando Anilson Franço Venâncio com seu pandeiro. A festa hoje é na Fazenda Paraíso, vamos encontrar com o Diogo e fazer os seus improvisos. Eita, eita, festa vai começar. Eita, eita, não tem hora pra acabar. Eita, eita, festa vai começar. Eita, eita, não tem hora pra acabar. Isso é uma, né? Aí vem essa outra. Ô, oh, Alagoas. Vou te parabenizar pelos seus 200 anos de cultura popular. Só quando o Brasil fez 200 anos. No Brasil não, Alagoas, né? De emancipado. Ô oh, Alagoas, vou te parabenizar pelos seus 200 anos de cultura popular. E Dona Mirna e seu Arnoux e seu Arnoux. Alegria, porque nasceu seu filho que é rei de essa bebida. Na ilha de seu adoro, seu filho que é alegria, porque nasceu seu filho que é rei de essa bebida. Dizendo, papai, eu quero um pandeiro e um ganzá, que eu vou encontrar com os pra gente cantar um coco para animar o pessoal. Animar o pessoal, para animar o pessoal, pra gente cantar um coco para animar o pessoal. Oh, Alagoa, vou te parabenizar. Porque nasceu tantos mestres da cultura popular. Oh, Alagoas, vou te parabenizar pelos patrimônios vivos da cultura popular. Oh. E outra coisa que eu fico olhando todo ano, tem o um concurso de coco em Jaraguá. Agora, Uma coisa que eu acho errada é que aquele monte de grupo parece que é tudo pagão. Por que não me chama para ir fazer a abertura? Eu não vou precisar fazer o dançar aquela tripulia toda que faz, mas a abertura, a abertura do, do coco. 
juntar os grupos todinhos e dançar. E eu ficar olhando aquela beleza toda. Eu penso assim em fazer, mesmo que seja assim misturado. Quando eu, eu comecei o grupo com a minha sogra, de jovem só tinha eu. A minha sogra dizia, ó oh, Eduardo, você não pode sair, porque você sabe ler. Era aquele tempo que o pessoal não sabia ler. Eu digo, não, e eu não saio não, que é o que eu gosto mesmo. E hoje, os pessoal idosos, não tem gente idoso que sabe dançar coco. Eu já conversei com, com o pessoal uma vez de certo, que eles queriam que eu fizesse. Pra, mas eu não fui convidado assim por alguém que, que comandava lá o, os grupos. Não, tem ido lá. Aí eu digo, mas eu faço. Aí viemos no Teatro Deodoro, tem mais, mais o menino verde linho. E fizemos aquela apresentação e tal, e, e você estava lá na época, o João, a turma toda, e deram maior força. Mas eu, eu, eu costumo dizer que o meu amor pelo folclore é maior do que, que, de que qualquer cachê. Eu tenho o amor pelo que faço, e já está no sangue meu, já de criança. E eu gostaria que essa juventude, pelo menos, Pegasse um CD meu, esses mestres de coco de agora, pegasse um. para tirar assim, uma, algumas músicas, ter mais uma noção de como canta o coco, não que eu seja melhor do que ninguém. Aí para que eu olha, eu, eu não sou melhor do que ninguém, sou apenas diferente. Deus criou o mundo com o seu grande poder, mas o dono do alheio. Quer botar tudo a perder. Isso é um coco, isso é o um refrão. Letra e melodia minha. Deus criou o mundo com o seu grande poder. Mas o dono do além quer botar tudo a perder. Com tanto desmatamento do rio, se secando as lagoas poluídas, os peixes estão morrendo. E a camada de ozônio cada vez que se rompe, e a Amazônia já gemendo de ânsia e tanto sangue. Só Jesus Cristo descendo com seu poder infinito para mostrar para todo mundo quem faz bem feito bonito. Só Jesus Cristo descendo com seu poder infinito para mostrar para todo mundo quem faz bem feito bonito. Deus criou o mundo com o seu grande poder, mas o dono do alívio quer buscar tudo a perder. Deus criou o mundo com o seu grande poder, mas o dono do além quer botar tudo a perder. Com tanto desmatamento do rio, se secando as lagoas poluídas, os peixes estão morrendo. E a camada de ozônio cada vez que se rompe, e a Amazônia está gemendo de ânsia e tanto sangue. Só Jesus Cristo descendo com seu poder infinito para mostrar para todo mundo que ele faz desse aqui.